வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நம்ம எஸ்ஐபி கோர்ஸ் மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வர இருப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த செஷனில் நம்ம எஸ்ஐபி மெட்டல் மாஸ்டர் பேசிக் வியூஸ் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் வியூ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த செஷனில் டீட்டெயில்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி போன செஷனுடைய குவிஸஸ்க்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்துடலாம் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் கேட்டிருந்தேன் மெட்டீரியல் டைப்ஸ் என் எஸ்ஐபி பற்றி நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்கல இல்லை ஜென்ரலாக மெட் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் கேட்டிருந்தேன் அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ் காம்பனன்ஸ் செமி ஃபினிஷ் டூல்ஸ் ஃபினிஷ் டூல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரிசோர்ஸ் டூல்ஸ் ஸ்பேர்ஸ் பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் கன்சியூமபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அடுத்தது வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் லெவல் இன் மெட்டல் மாசம் சொல்லி ஒன்று கேட்டிருந்தது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு மெட்டல் மாசம் மெயின்டைன் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது கிளையண்ட் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணலாம் பிளான்ட் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணலாம் கிளையண்ட் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஜென்ரல் மெட்டீரியல் மாஸ்டர் டேட்டா அதாவது எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் அப்ளிகபிளாக இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸு அண்ட் எல்லா கம்பெனிக்கும் அப்ளிகபிளான டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த கிளையண்ட் லெவலில் மெயின்டைன் ஆகும் பிளான்ட் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே எல்லாமே அப்ளை ஆகும் அந்த எல்லா ஸ்டோர் லொக்கேஷனும் அது அப்ளை ஆகும் அடுத்தது ஸ்டோர் லொக்கேஷன் லெவல் அப்படின்றது அந்த ஸ்டோர் லொக்கேஷன் மட்டும் தான் அப்ளை ஆகும் மற்ற ஸ்டோர் லொக்கேஷனும் அப்ளை ஆகாது அந்த மாதிரி லெவலில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் டீட்டெயில்ஸ் மெட்டல் மாஸ்டர் வந்துட்டு பிளானிங்க்கும் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வேறு யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸான்னு கேட்டது ஃபால்ஸ் ஏன்னா மெட்டல் மாஸ்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பிளானிங் வேரோஸ் குவாலிட்டி அக்கௌண்டிங் காஸ்டிங் டிசைன் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாஸ்டர் வந்து மெட்டல் மாஸ்டர் இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர்ஸ் பர்ச்சேசிங்கில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர்ஸ் கேள்வி கேட்டிருந்தோம் ஒன்று வந்து பர்ச்சேசிங் யூனிட் ஆஃப் மெஷர் அந்த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும் ஆனால் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த பர்ச்சேஸ் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் என்ன ஸோ இந்த கன்வென்ஷன் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் பேசிக் வியூவில் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அடுத்தது பர்ச்சேசிங் குரூப் பர்ச்சேசிங் குரூப் இருக்கும் அடுத்தது பர்ச்சேசிங் வேல்யூ கீ பர்ச்சேசிங் குரூப்ன்றது யார் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க பர்ச்சேஸ் வேல்யூ கீ அப்படின்னு அந்த டாலரன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லையா அந்த டீட்டெயில்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது பர்ச்சேஸ் வேல்யூ கீ அடுத்தது பிக் வியூ இஸ் மேண்டேட்ரி ஃபார் இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஐட்டம் ஒரு மெட்டில் வந்து இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருந்தாலும் எந்த வியூ வந்து மேண்டேட்ரி ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூலிங் வியூ அது இருந்தால் தான் அது இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அட் விச் வியூ இஸ் மேண்டேட்ரி ஃபார் சேல்ஸ் ஐட்டம் சேல் பண்ணுறதுக்கு எந்த வியூஸ் வேணும் சேல்ஸ் வியூஸ் கண்டிப்பாக சேல்ஸ் வியூஸ் இருந்தால் தான் அதை எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் சேல்ஸே பண்ண முடியும் விச் வியூ இஸ் மேண்டேட்ரி ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஐட்டம்ஸ் எது இருந்தால் கண்டிப்பாக பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் பர்ச்சேசிங் வியூ பர்ச்சேசிங் வியூ இல்லைனாக்கா பர்ச்சேசிங் வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த செஷனில் பேசிக் வியூஸ் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் வியூ பற்றி பேச வரும் இப்போ இந்த சாய் டிசை இந்த ஸ்லைடு வந்து நான் எப்பவுமே போடுறதுக்கு என்ன காரணம்னாக்கா நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ராக்ரஸ் பண்ணுறதுக்கும் பார்க்குறது தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரடக்ஷன் முடிச்சிட்டோம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் முடிச்சிட்டோம் இப்போ மெட்டல் மாசம் டீட்டெயில் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பேசிக் வியூஸ் மெட்டீரியல் மாஸ்டர் டீட்டெயில்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிகிற வரைக்கும் இந்த சார்ட் வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஏன்னா எந்த வியூ டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் எந் எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அது ஆர்கனைஸ் இண்டிபெண்டாக இண்டிபெண்டாக ரைட் நம்ம எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இல்லை அதெல்லாம் தெரியறதுக்கு இந்த சார்ட் வச்சா நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பேசிக் ஒன் அண்ட் டூவும் கிளாஸிஃபிகேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேசிங் வியூ போகும்போது எம்ஆர்பி வியூ போகும்போது அந்த அந்த இது ஹைலைட் பண்ணிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பேசிக் டேட்டா வியூ வரலாம் பேசிக் டேட்டாவுக்கு ரெண்டு வியூ இருக்கு பேசிக் டேட்டா ஒன் பேசிக் டேட்டா டூ அப்படின்னு ரெண்டு வியூ இருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பிளான்ட்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காவில் சேல்ஸ் ஆர்கனைசிங் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை தனியாகவே கிரியேட் பண்ணலாம் அது அப்புறம் பேசிக் வியூ கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் மெட்டல் கூட வந்து மற்ற பிளான்ட்டுக்கோ கம்பெனி கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதே சமயத்தில் இங்கே என்டர் பண்ணுற டீட்டெயில்ஸ் பேசிக் டேட்டாவில் வர்றது வந்து ஒரு கிளையண்ட்ட
ப்ராப்பரான ஒரு அப்ரிவியேஷன் ஒரு ப்ராப்பர் லாஜிக் எல்லாம் போட்டு பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணலன்னா என்ன ஆகுனாக்கா ஒரு மாதிரி ஒரு ஒழுங்கில்லாத டிஸ்கிரிப்ஷனை போட்டுட்டு அப்புறம் எந்த மெட்டில் எங்கே ரெஃபர் பண்ணுறோம்னு தெரியாமல் போட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பார்க்க முடியாது அதனால் ஒரு சரியான ஒரு மெத்தடை டிஃபைன் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணும் மெட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் உள்ள சிஸ்டமில் டிஃபைன் பண்ணும்போது அடுத்தது பேசிக் யூனிட்டா மெஷர் இது வந்து என்னென்னாக்கா யூனிட்டா மெஷர்மெண்ட் இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டா மெஷர்மெண்ட் ஃபார் மெட்டில் மாஸ்டர் இதில் நம்ம ஆல்ட்ரன் யூனிட்டா மெஷர்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பீஸ்ன்னு சொல்லி மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம் பட் வாங்கும்போது காட்டனில் வாங்கலாம் விற்கும்போது காட்டன் விற்கலாம் ஸோ ஒரு காட்டனை பேஸ் பண்ணி யூனிட்டா மெஷர்மெண்ட் வந்து அது தனியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ள இருபத்தி நாலு பீஸ் இருக்குனாக்கா இருபத்தி நாலு பா பீஸ் வந்தது தான் ஒரு பாக்ஸ் வந்தது ஆல்ட்ரன் யூனிட் மெஷர்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அது வந்து அடிஷ்னல் டேட்டா டேப்ன்றதை கிளிக் பண்ணிட்டு அதுல போய் பார்த்தோம்னாக்க அதில் டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது மெட்டீரியல் குரூப் மெட்டீரியல் குரூப் எப்படின்னாக்கா ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி நேச்சுரலாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு பேரிங் யூஸ் பண்ணுற டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேரிங்ஸ் மெட்டீரியல் குரூப்பில் பேரிங் சொல்லி டிஃபைன் பண்ணலாம் இல்லை ஆயில் ரிலேட்டட் மெட்டலாம் எல்லாம் சேர்த்து ஆயில்னு சொல்லிட்டு போகணும் அந்த மாதிரி அந்தந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான அந்த என்ன மாதிரியான குரூப்பிங் இருக்கணும் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து குரூப்பிங் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த குரூப்பிங் டிஃபைன் பண்ணணுனாக்கா நிறைய இடத்துல ரிப்போர்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கோ இல்லை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது டிவிஷன் டிவிஷன்றது வந்து இது வந்து சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அவங்க டிஃபைன் பண்ணுறது இது வந்து சேல்ஸில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ப்ராப்பராக டிஸ்ட்ரிபியூட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனலில் பிரித்து விற்கிறதுன்னு டிஃபைன் பண்ணுறது ஒரு மெட்டீரியல் வந்துட்டு ஒரு டிவிஷனில் தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஒரு மெட்டில் ரெண்டு டிவிஷன்லாம் கொடுக்க முடியாது அது வந்து வியர் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ரைட்டுங்களா ஸோ அதனால் வந்து ப்ராப்பரான டிவிஷன் வந்துட்டு இதை டிஃபைன் பண்ணும்போது சேல்ஸ் பேக்கெலாம் நல்லா இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும் அதில் அடுத்தது எக்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து கிராஸ் பிளான்ட் கிராஸ் பிளான்ட்னாக்கா வேரியஸ் பிளான்ஸில் இருக்கக்கூடிய மெட்டினுடைய ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் மெட்டல் அதாவது ரெகுலர் மூவிங் மெட்டீரியலா இல்லை ஸ்லோ மூவிங் ஐட்டமா இல்லை நான் மூவிங் ஐட்டமா இல்லை அப்சுலூட் மெட்டீரியலா இல்லை டெக்னிக்கலி யூஸ் பண்ணக்கூடாதா அந்த மாதிரி என்னென்ன வேணுமோ அந்த ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்டேட்டஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம சில ஃபங்க்ஷன்ஸை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடக்கூடாது ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது குட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது குட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் வந்து சிஸ்டமில் கான்ஃபிகர் பண்ணி கொண்டு வரலாங்க இங்கே மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து இட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் த பிளான்ஸ் ஆல் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன் தி கிளைண்ட் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இங்கே மெயின்டைன் பண்ணணும் இதை பண்ணிட்டோம்னாக்க இது வந்து மொத்தம் எல்லாருக்கும் அப்ளை ஆகிடும் அது அதே சமயத்தில் ஓகே இங்கே வந்து காமனாக பண்ணுறீங்க நான் தனித்தான் அந்தந்த பிளான்ட்டுக்கு தனியாக பண்ணணுனாக்க அந்தந்த பிளான்ட் வியூவில் பண்ணுவோம் பண்ணாத அது வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் அது பர்ச்சேசிங் எம்ஆர்பி வியூலாம் பேசணும் அதை பற்றி பேசணும் பட் இங்கே அப்ளை பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஆல் த பிளான்ஸ் அண்ட் கம்பெனி கோட்ஸ் இன் தி கிளைண்ட் அடுத்தது ப்ராடக்ட் டயராக்கி இந்த ப்ராடக்ட் டயராக்கின்றது வந்து சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏரியாவில் ப்ரைஸிங்கு பிரிக்கிறதுக்கு அனாலிசிஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும் அங்கே வந்துட்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு லெவலில் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அது அடுத்ததாக ஜென்ரல் ஐட்டம் கேட்டகரி குரூப் ஜென்ரல் ஐட்டம் கேட்டகரி குரூப் என்னென்னாக்க சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐட்டம் டைப் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சேல்ஸ் டாக்குமெண்ட்டில் வரதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் இது வந்து சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இதை யூஸ் பண்ணி அவங்க கான்ஃபிகர் பண்ணுவாங்க அடுத்தது டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் ஏஎன்ஸ் அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்துட்டு கிராஸ் வெயிட் நெட் வெயிட் வால்யூம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டு வெயிட் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்னா வால்யூம் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் என்ன டைமென்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இஏன் யூபிசி டீட்டெயில்ஸ் என்ன இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இந்த வெயிட் டைமென்ஷன்ஸ்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பிளானிங் மாடியூல் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பிளான் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெட்டில் வந்து எல்லாம் சேர்த்து பண்ணுறோம் மொத்தம் சேர்த்து பத்து டன்னுக்கு மேலே போகுது பதினஞ்சு டன்னுக்கு மேலே போகுது வெஹிக்கிளுடைய வெயிட் அதுக்கு மேலே வராதுனாக்கா இந்த டீட்டெயில்ஸ் பேஸ் பண்ணி வைக்க நிறைய பேர் தி கேல்குலேஷன்ஸ் அதே மாதிரி இஎன்பி யூபிசி டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கம்பெனியில் வந்து மேண்டேட்ரியாக இருக்கும் இந்த நம்பர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் கோடிங் ஃபார் மெட்டல் மாஸ்டர்ஸ்
அதனால் வந்துருச்சுன்னு டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் வராமல் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதே வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் எடுத்துக்கோ இந்த ட்ராயிங்கை ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணி நான் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணும் போது அட்டாச் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இல்லாமல் பேசிக் டேட்டா ஒன் அண்ட் பேசிக் டேட்டா டூ இல்லாமல் பேசிக் டேட்டாவில் அடிஷ்னல் வியூன்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து அந்த அடிஷ்னல் டேட்டா டேப்பில் வந்துட்டு நம்ம சில பேராமீட்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஒன்று வந்துட்டு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது இப்போ இங்கிலீஷில் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம உள்ளே போகும்போது சப்போஸ் வந்துட்டு அந்த கம்பெனி வந்துட்டு நாலஞ்சு பிளான்ட்டில் சார் நாலஞ்சு கண்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுது இப்போ ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸு ஸ்பெயின்லலாம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதனுடைய வேரியஸ் லாங்குவேஜஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும் அந்தந்த கண்ட்ரியில் இருக்கணும் அந்த லாங்குவேஜில் போகும்போது அவங்க வந்து அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அந்த லாங்குவேஜில் பார்க்கலாம் அப்போ டிஃபைன் பண்ணுறது இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அடுத்தது யூனிட்டா மெஷர்மெண்ட் நம்ம அங்கே பேசணும் இல்லையா ஒரு காட்டன் இருபத்தாம் நம்பர்ன்ட்டு இந்த டேப்பை யூஸ் பண்ணி யூனிட்டா மெஷர்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் ஒரு ஒரு டைமென்ஷன் ஈக்குவலாக என்ன பீஸ் இருக்குது அந்த பேசிக் யூனிட்டா மெஷர்மெண்ட் கொடுத்தது அது ஈக்குவலாக கன்வெர்ட் பண்ண என்ன ஒன்றுதான் எங்கள் கொடுத்தோம்னாக்க போட்டு சேவ் பண்ணுறோம் இதில் வந்துடும் ஸோ அப்போ என்னாவும் சேல்ஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் யூனிட் மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அது ஸோ இது வந்து நிறைய அதாவது ஒரு ஒரு பீஸாக வரும்போது ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் வாங்கும்போது போய் இருபத்தஞ்சி பீஸ் இருபத்தாறு பீஸ் தான் வாங்க முடியும் காட்டன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினா நம்ம காட்டன் வாங்கிக்கலாம் அது அதுக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அடுத்தது டாக்குமெண்ட் டேப் இது தான் நம்ம அங்கே டாக்குமெண்டேஷன் லிங்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பேசணும் அது அதில் வரும்போது அது மாதிரி என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணும்னா அதை அட்டாச் பண்ணி இது உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ராசஸஸ் இதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வேறு ஃபர்தர் இஏஎன் டீட்டெயில்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூனிட்டா மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு இஏஎன் இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த இஏஎன் டீட்டெயில்ஸ் போடலாம் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டூ டி இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணலாம் இருக்கும் நிறைய கண்ட்ரியில் வரும்போது கிளாஸிஃபிகேஷன் வியூ கிளாஸிஃபிகேஷன் வியூவில் அந்த மெட்டலுடைய ஆப்ஜெக்டினுடைய கிளாஸ் டைப் என்ன அதனுடைய மற்ற டீட்டெயில்ஸ் அசைன்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன அசைன் பண்ணுறோம் இதில் என்ன கிளாஸ் அசைன் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் அந்த வேல்யூஸ் அந்த அசைன்மெண்ட் கிளாஸுக்கான வேல்யூஸ் என்ன இதெல்லாம் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் வியூஸில் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்துட்டு முதல் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டைப்பு கிளாஸ் டைப்புங்கிறது என்னது அதாவது இது வந்து ஒரு எப்படி கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கிளாஸ் டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமைசிங் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இந்த கிளாஸ் டைப் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் மெட்டல் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு வரணும் அல்லது பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வரணும் அல்லது மெட்டல் கான்ஃபிகரேஷன் வரலாம் அல்லது வேரியன்ஸ் டிஃபைனிங் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும் அதில் ஸோ அந்த கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போதே இந்த கிளாஸ் டைப் எல்லாம் என்னென்ன அசைன் பண்ணிட்டோம்னாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அது இப்போ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் டைப் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனும் ஒன்று ஒன்று இண்டிபெண்ட் ஒன்று ஒன்று லிங்க் இருக்காது ஸோ இதை பற்றி நம்ம லேட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு கிளாஸ் டைப் அப்படின்றது இட் இஸ் டிரைவிங் தி டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அடுத்ததாக கிளாஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது ஒரு கிளாஸ் கிரியேஷனில் ஒரு கிளாஸ் டைப்புக்கு ஒரு கிளாஸ் நம்ம அசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கிளாஸ் என்ன கிளாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஒரு கார்னுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை அசைன் பண்ணோன்னே அதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீலு என்ஜின் கலர் அதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக் வந்திருக்கு அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்னுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்றத இங்கே நம்ம அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து எப்படி கிளாஸு ப்ளஸ் அதுக்கான வேல்யூஸ் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற கிளாஸ் டைப் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வரும் ஸோ ஒவ்வொரு கிளாஸும் அசைன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு விதமாக இது வரும் அதில் அது வந்து நம்ம தனித்தனியாக அதை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அப்புறம் பார்க்கலாம் மேபி நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம கோர்ஸில் இந்த மெட்டீரியல் கான்ஃபிகரபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் வேரியன்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மற்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த நாலேஜை பேஸ் பண்ணி ஃபர்தராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் இல்லை மேனே பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட் வரும்போது அந்த டைம் ஆல்சோ டிஸ்கஸ் இந்த செஷனில் நம்ம பேசிக் வியூ ஒன் அண்ட் பேசிக் டேட்டா டூ இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கோம் அப்புறம் கிளாஸிஃபிகேஷன் வியூ இல்லை இருக்கக்கூடிய ஃபீல்ட்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கோம் ஓகே இப்போ குவிஸுக்கான நேரம் ஸோ ஒரு மெட்டல் மாஸ்டர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எத்தனை கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு கேரக்டர்ஸ் இருக்கும்
அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ மெட்டல் மாஸ்டர் அண்ட் பேசிக் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இதெல்லாம் வந்துன்னா நீங்கள் வந்து அந்த மெட்டல் மாஸ்டர் சிஸ்டமில் கிரியேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் அடுத்த செஷனில் எப்படி மெட்டல் மாஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுறது செஷன் ஆரம்பிப்போம் மீன் மெயில் நம்ம ஃப்ளோ அண்ட் கண்டென்ட்ஸ் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னாக்கா உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கொடுங்க ப்ளஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக் சொல்லி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னால் தேவ் ஆல்சோ கெட் த பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் வருது நன்றி அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் Take care. Bye.